Este 15 y 16 de julio los transportadores de carga pesada del municipio de Zipaquira se unirán para celebrar y festejar la fiesta de la Virgen del Carmen con diferentes actividades artísticas y religiosas. Bueno, primero que todo, como dice don Manuel, nosotros los estamos invitando cordialmente el día 15 de julio y el día 16 de julio a la celebración y en homenaje a la Santísima Virgen. Como ustedes lo saben, nosotros los transportadores, ella es la que nos, nuestra protectora. Bueno, empezamos porque el 15 de julio nosotros tenemos una actividad, la cual es la Feria del Transportador, que es por primera vez aquí en el pueblo, en el municipio de Zipaquirá. Esto se va a hacer este evento en el barrio La Paz, frente a Fede Papa. Eso es la Transversal 37. Bueno, empezamos con la, con la Feria del Transportador, en la cual van a venir Kembor de la Montaña, va a estar Cumandes, va a estar Michelin, Brijosten, eh, Baterías Mac, Chevron, que es una marca de aceite de, de aquí, de, 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 de los transportadores. Esto es americano, ellos van a venir a dictar unos cursos. Estamos invitando a los transportadores de carga pesada, pueden ser también transportadores de, de los buses, de los que quieran participar en las, en, las, en las actividades. Entonces, en la cual nosotros estamos invitando a la ciudadanía zipaquireña a este evento. Esto es un homenaje a la Virgen, los actos religiosos son actos religiosos, Después tenemos una actividad con cantantes, el cual va a venir Albeiro Rincón, que es el epicentro de la fiesta, eh, o sea, el que va a cerrar el evento. Él lo cierra el día 15 de julio. Le comento, bueno, tenemos la caravana. Tenemos una caravana el día sábado a las cinco y media de la tarde salimos, el cual es nocturna. Entonces, se va a ver muy bonito porque en Zipaquila nunca se había visto esto. Queremos que esto salga adelante para que más adelante nosotros podamos seguir celebrando esta fiesta más en grande. Bueno, Mauricio, hablemos de eh, dónde va a ser el encuentro para esta caravana nocturna que van a realizar el próximo sábado 15 de julio y pues qué recorridos van a usar, digamos, si van a entrar aquí al municipio, qué vías van a utilizar ustedes. Okay. Esa caravana la tenemos, nosotros salimos de la carrera 36, vamos a tener un recorrido de la 36 hasta la, 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 la vía de Cogua, para correr a los cerros, ¿eh? se llama eso, Procarbón. Llegamos, pasamos, no entramos a Cogua, sino cogemos ya la vía hacia Zipaquirá, Argelia, vamos a coger la, la vía séptima, la avenida séptima, la carrera séptima, pasamos por el terminal de transportes, pasamos por el comando de policía, llegamos a la floresta, la cual cogemos la vía octava, hasta la décima, cogemos la décima, la avenida décima, Bajamos hasta, vamos hasta la primera, bajamos la primera, cogemos la calle, la carrera 11, llegamos a la calle cuarta, bajamos, ya cogemos la cuarta para llegar al romboy y llegamos al mismo destino, que es la misma, el punto de salida en la carrera 36. Bueno, esto va a ser el día sábado, el día domingo van a ser los actos religiosos, ¿cómo se, de, de, desde aquí van a estar ustedes reunidos este domingo y, y con todo el tema de los actos sí, religiosos? Es que el sábado también, pues después, discúlpenme, ¿no? el sábado, el día 15 de julio, tenemos una, un homenaje, le vamos a hacer un homenaje a la Virgen, el cual es una serenata, le vamos a hacer nosotros los transportadores una calle de honor a la Virgen, en la cual le vamos a, vamos a aportarle unas rosas, que eso va a ser muy bonito, tenemos el Santo Rosario, el Rato Rosario lo vamos a rezar nosotros como transportadores y hay unos artistas invitados para ese día, el cual es Jairo Bello y Julián, Julián, un, son rancheros. Eh, del día domingo nosotros el evento es la, la Santa Misa que empieza a las 9 de la mañana con el padre Norberto de la comunidad allá del barrio la, de La Paz, eh, después de la Santa Misa tenemos la bendición de los vehículos y vamos a tener una premiación para los vehículos, en los cuales hay unos artistas invitados y el artista número uno es Albeiro Rincón, él se va a estar presentando desde las 6 de la tarde como hasta las 8 de la noche. Bueno, son grandes actividades las que, las que ustedes van a realizar durante el sábado y el domingo. Entonces, reiteremos la invitación a toda la comunidad cipaquireña para, ya para terminar, para que participen, para que los acompañen a ustedes en, tanto en el recorrido como en la verbena popular, por decirlo así, y todo lo que van a, re, a realizar ustedes en la noche del sábado y el domingo. Sí, nosotros invitamos a la comunidad cipaquireña, no tanto a la comunidad cipaquireña, sino también a los vecinos aledaños, como esto Cancipá, Cogua, Nemocón, Sopó, Cajicá, 
a invitarlos a esta actividad, como usted mismo lo acaba de decir, al, a la, a la, al bazar y especialmente a las actividades religiosas, que esas no las podemos dejar nosotros por fuera, porque nosotros esto lo hacemos es espiritualmente en un homenaje a la Virgen, que eso no se puede dejar atrás, es lo, es, ella es el epicentro de nosotros. Ya la feria y el bazar ya son, son cosas que nosotros lo, como transportables lo hacemos para la comunidad para que se sientan bien. ¿sí? Esto es un encuentro muy bonito y que queremos invitar a la comunidad zipaquireña a que se hagan presentes en el barrio La Paz el día 15 y 16 de julio, así con los eventos que le comentamos. Lo más hermoso que va a haber es la caravana, que es por primera vez aquí en Zipaquirá, para que el pueblo zipaquireño nos conozca a nosotros como transportadores, como seres humanos que somos, y queremos darnos a conocer por medio de ello y que sigamos siempre, que siempre tengamos en cuenta una cosa, que lo espiritual es lo espiritual, los actos religiosos son los actos religiosos, y eso es lo primero que respetamos nosotros, que la comunidad lo entienda. Bueno, y por último también le, le agradecemos mucho a IF, su red de, de confianza que está en el sitio de La Paz, en Fede Papa también, en un local de Fede Papa, le agradecemos mucho a ellos porque ha sido, han sido uno de los patrocinadores más grandes de nosotros. Y por último, muchas gracias a ustedes por, por habernos invitado aquí a Precus para que nos demos a conocer acá como transportadores.